Λοιπόν, επειδή ξέρω κάποιοι από εσά που βλέπετε το βίντεο έχετε ήδη στο σελίδα και απλά ίσω θα θέλατε κάποιε συμβουλέ για να τη βελτιώσετε, πάμε να σα πω 5-10 πραγματάκια τα οποία θέλω να τα σημειώσετε και να ελέγξετε αν όντω υπάρχουν αυτά στην ιστοσελίδα σα. Αν δεν υπάρχει κάτι, ε, ίσω καλό είναι να σκεφτείτε μήπω πρέπει να το χρησιμοποιήσετε και αν θα σα βοηθούσε σας να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι, ξεκινάμε. Βασικό είναι να δούμε ότι στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένας κύριος τίτλος. Αυτό θέλουμε να μπαίνει ο χρήστης μέσα και να βλέπει επιτόπου να καταλαβαίνει μέσα από τον τίτλο τι περί τίνους πρόκειται η ιστοσελίδα που άνοιξε και φόρτωσε μπροστά του. Από εκεί και πέρα είναι και πάρα πολύ σημαντικό keywords για να σε βρει και για να εμφανιστεί το site σου σε μία αναζήτηση και φυσικά είναι ένας καλός παράγοντας για να σου ανεβάσει το σκορ στις μηχανές αναζήτησης της Google. Σκεφτείτε αν ο ιστότοπό σα ε, αναφέρει με σαφήνεια ουσιαστικά ε, ποια είναι τα ωφέλη και γιατί κάποιο να προτιμήσει το δικό σα e-shop ή τη δική σα υπηρεσία ή το δικό σα προϊόν. Έτσι, ποια είναι τα πλεονεκτήματά σα έναντι του ανταγωνισμού. Δώστε τα, δώστε τα μπροστά στην αρχική μου να κάνει μπαμ. Όχι κατεβατό ολόκληρο γιατί κανεί δεν θα μπει στη διαδικασία να το διαβάσει, αλλά ένα, δύο, τρία πραγματάκια καλό θα ήταν να τα δώσετε. Το πώς σας διαθέτει βίντεο Στην αρχική μου σελίδα πάντα λέω έτσι Δηλαδή με το που φορτώσει η αρχική μου σελίδα Έχω βίντεο Αν όχι βίντεο έχω πολύ μέσα Έχω κάποιο τρόπο κά, κάτι δυνατό Για να κρατήσει το χρήστη Και να δει τι είναι στο σελίδα μου Και ναι Ο χρήστη έχει μπει μέσα στη σελίδα μου Και τη βλέπει αυτή τη στιγμή Και διαβάζει όλα τα παραπάνω Και τον έχω κερδίσει Υπάρχει κάποια παρότρινση για το τι πρέπει να κάνει, πρέπει να αγοράσει, πρέπει να μας στείλει μήνυμα να επικοινωνήσει μαζί μας, πρέπει να δει τη συλλογή μας, πρέπει να δηλώσει ενδιαφέρον, να κάνει εγγραφή. Μία παρότρινση για το τι θέλουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας ουσιαστικά. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να εντοπίσει μέσα στην ιστοσελίδα μας τα στοιχεία επικοινωνία. Σκεφτείτε ότι το κοινό μου μπορεί να είναι νεανικό και να είναι εξοικειωμένο με το που βρίσκονται τα στοιχεία επικοινωνία, αλλά κάποιο που δεν είναι γνώστη, ειδικά πλέον σήμερα στι μέρε μα, που πολλοί κόσμοι μεγαλύτερε ηλικίε που δεν είναι εξοικειωμένο αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την online αγορά, πρέπει να του δώσω τα στοιχεία επικοινωνία μου για να μπορεί εύκολα, αν δεν καταφέρει μέσα από το e-shop, να με καλέσει και να μου ζητήσει το προϊόν το οποίο θέλει. Σκεφτείτε ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα θέλατε να βλέπει ένας χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας. Και μπείτε στη διαδικασία και κάντε κι εσείς ένα τσεκ. Το βλέπετε εσείς αυτό? Το βλέπετε? Θέλετε να δείξετε ότι έχετε ποιοτικά προϊόντα, φαίνεται από τη σελίδα σας, θέλετε να δείξετε ότι έχετε οικονομικά, οικολογικά. Τι, τι είναι αυτό που θέλετε να ξεχωρίσετε. Και μπείτε, τσεκάρετε το και ενημερώστε με έτσι. Και φυσικά για το τέλος άφησα το πιο σημαντικό, το οποίο είναι να μπορεί η σελίδα μου να παίξει σε mobile, σε κινητά. Πρέπει να έχω καλό σκορ σε μια πλοήγηση που θα γίνει μέσα από κινητό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όλοι οι χρήστες ε, χρησιμοποιούν πλέον το κινητό τους για να ψάξουν online ε, προϊόντα, αγαθά, υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με την ιστοσελίδα. Ε, κάντε την εγγραφή σας, στείλτε μου ερωτήματα αν θέλετε κάποιο άλλο βιντεάκι, ε, να μου δώσετε και εμένα λίγη έμπνευση για το τι να φτιάξω, ή στο επανειδή σας χαιρετώ.